Ce samedi matin, Maëlys, jeune maman de trois enfants, profite de la présence de son mari qui s'occupe des petits pour appeler tranquillement Marie-Laetitia, son amie et témoin de mariage. Salut Salut Ça va Ouais Impeccable Tristan est en train de jouer dehors avec les enfants, donc c'est bien. Tu sais ce qu'on s'est fait la semaine dernière On est parti 4 jours au Sable d'Olonne sans enfants. En avoir des à vous poser là en... Maëlys et Marie-Laetitia sont amies de longue date. Non, Elles se sont mariées va. chacune il y a une dizaine d'années et ont toutes les deux ah, trois oui. enfants. Vie de famille similaire qui les pousse à échanger régulièrement malgré la distance géographique car l'une habite au Mans et l'autre à Saumur. Ces appels réguliers sont aussi l'occasion pour Marie-Laetitia de remplir son rôle de témoin et d'accompagner bah, oui. Maëlys et son couple ouais. dans la durée. Quand elle me confie quelque chose de de, un peu de douloureux ou de ou je sais pas un discernement qu'ils doivent avoir euh, j'essaye de j'essaye de prier pour eux et puis euh, et puis voilà essayer de, de, de bon je, je pense que je pense qu'on est fidèle dans l'amitié sur la durée et que et que je, je, je pense que Maëlys sait que si elle a besoin de moi je serai toujours là être là Marie Laetitia met un point d'honneur en tant que témoin de mariage à se montrer présente pour les discernements importants mais aussi pour les questions plus pratiques. Marie-Laetitia euh, fait le même métier que moi, infirmière. Et euh, toutes les deux, donc depuis, donc nous on a 7 ans de mariage, il euh, bah, y a eu des rebondissements, et au niveau euh, professionnel aussi. Et elle a été, euh, Marie-Laetitia a été de, de bons conseils euh, lorsqu'il a fallu euh, bah, s'arrêter euh, de travailler ou même d'orienter euh, sa recherche de travail. Maëlys et Tristan se sentent accompagnés par Marie-Laetitia, mais pas seulement. Pour le jeune couple, leurs témoins de mariage respectifs sont un point d'appui. On se sent porté par nos témoins parce que bah, ils sont aussi bien présents euh, par leur appel téléphonique que euh, physiquement s'il y a besoin. Ils sauront être présents en cas de difficulté familiale ou même en cas de difficulté du couple. Certains des témoins de Tristan vivent à l'étranger. Malgré la distance, il sait qu'il peut toujours compter sur eux. Je sais qu'ils me soutiennent, ils me portent par la prière. Euh, et puis euh, si j'ai besoin de, de leur parler, euh, je peux le faire sans, sans aucun problème parce qu'ils répondent, ils répondent euh, systématiquement présents. Une présence, voilà ce que sont les témoins de mariage pour Tristan, Maëlys et leur famille. Quel est le rôle du témoin ou des témoins dans l'accompagnement du couple En tant que tel, vous n'avez pas de rôle. Comme je vous l'ai dit la fois précédente, vous êtes témoin le jour J, monsieur, madame, se sont dit oui, il y a un rôle simplement juridique. Maintenant, vous pouvez euh, être dans la durée aussi, ça veut dire aussi que vous n'avez pas d'engagement à garder contact avec... Les, les mariés dont vous avez été témoin, parce que la vie peut vous séparer, tout simplement, les déménagements, euh, les naissances d'enfants, des, des séjours à l'étranger, etc. Mais je trouve qu'il y a un aspect qui peut être intéressant. Du côté du témoin, quand il est au courant que le couple traverse une difficulté, il peut se rapprocher, même si ça fait X années qu'il n'a pas eu contact avec les, euh, les, les mariés, de se rapprocher pour rappeler les grâces du mariage, pour aider à faire mémoire, à faire mémoire dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire en faire mémoire, c'est-à-dire rendre présent quelque chose du passé. Rappelle-toi ce que tu as vécu, mais c'est aussi actuel. Aujourd'hui, c'est compliqué pour toi parce qu'il y a un deuil d'enfant, parce que l'un des deux est au chômage, parce qu'il y a la maladie qui frappe l'un ou l'autre, parce qu'il y a eu des infidélités, parce que, etc., Etc. Il y a eu des difficultés, des tensions qui sont dans le couple ou liées à la famille, etc. Mais du coup, l'idée de la faire mémoire, je trouve que ça, ça, vous avez reçu des grâces, reprenez conscience de ça. Et du côté du couple, parce que c'est aussi du côté du couple, n'hésitez pas à faire appel. C'est un acte d'humilité. La grâce, elle vient de l'humilité. Oui, c'est ça qui apporte la grâce. C'est l'humilité de dire voilà, je, pour moi, c'est difficile en ce moment. Euh, bah, les témoins font partie des personnes relais, de même aussi qu'un thérapeute de couple, etc. De façon, là, c'est un professionnel différent, mais les témoins, de façon amicale, de reprendre contact avec eux et de dire, voilà, de, 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 de les tenir au courant et, et d'avoir une personne, d'avoir un miroir euh, bienveillant avec lequel, avec lequel échanger.